Метелье пела песенку, Спиелочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, Смотри, не замерзай. Вот так с песни про елочку начался подъем дедушки Мороза и его внучки Снегурочки до пятого этажа детской областной больницы. Подняться до самого последнего этажа здания волшебникам помогали новгородские спасатели. И такая акция проходит уже третий раз. И, как говорят организаторы, это лучшее, что можно подарить детям, которые будут встречать праздники в палате больницы. Мы стали масштабней. К нам присоединилась филармония с прошлого года, а в этом году мы взяли еще ковидный госпиталь и вчера поздравили. Поэтому мы теперь... В два дня поздравляю. И пока один Дед Мороз вместе со Снегурочкой приветствовал своих детей с вышки, со второго фасада вниз по ответственной стене спускались еще два сказочных волшебника. При помощи страховок они заглядывали в каждую палату и приветствовали маленьких пациентов. Такой спуск с крыши реализовали впервые в этом году, а на 2022 обещали придумать что-то еще. Каждый год мы стараемся не повторяться, потому что это будет неинтересно. Хотя дети все же разные, всем будет интересно, у всех азарт в этом у детей. Но это будет секрет на следующий год. Вы увидите 30 декабря 2022 года. Что ждет новгородцев в 2022 году, не говорит и главный волшебник Нового года. Но одно известно точно – следует готовиться к чудесам и неожиданностям. И, как сказал Дедушка Мороз, они будут приятные. Новый год приведет кучу неожиданностей. Хотите, я вам тайну открою? Ведь видите, замечательный персонаж Деда Мороза. Кто передал свои полномочия? Николай Угодник и чудотворец. Поэтому я хочу, чтобы в этом году было слишком много удивлений и чудес для всех, для нас. Я лично чудеса для вас приготовил. Чудо, чудо – это мое появление в первую очередь. Виктор Михайлов, Андрей Шестаков. Новости Новгородское областное телевидение.